о людях, которые составили славу Украины. Очень круто действовать президентов города, вот не президентов города, особенно в случае западной столицы. Как вы понимаете, если мы сегодня поговорим о людях Петербурга, например, то получится нечто похожее на социальный показ. Недавно Сергей на улице Петербурга, где были перечислены имена всех великих писателей и художников, Субтитры 
деятельности его товарищей, да, своей команды архитекторов. Слово сказать, Лигу Кузи работал долгое время в одной мастерской вместе с Вальтером Гродусом. И они имели контакт очень плотный и общались между собой. Параллельно с Гродусом в мастерской Петра Бенниса в 900-е годы работал также Кунатаров, тоже известный с ним постройками для жилой сферы. Так вот, люди, архитекторы, которые получали заказ, от города Берлина и государства на максимально дешевое жилье с максимально э, быстрым временем построить. Не видно в том, что в некоторых странах это жилье отслужило свои лет 15 секунд, а в некоторых странах оно до сих пор стоит в том виде, как он его увидит, еще и с поправкой, так сказать, на место говорить, будь то морозы или неправильно собранные панели. Что интересно, всю свою жизнь Гробус двигался в направлении, можно так сказать, идеализма, но смог очень трудный год для Германии удержаться под погружением в политику. И, собственно, школа Баухаус закрылась тогда, когда Вальтер Гробус ее уже не возглавлял. В 30-е годы ее возглавил другой человек, который был членом коммунистической партии, естественно, для школы по фанатизму, для целого института, это было очень вредно. Такую же ошибку совершил нас наш следующий герой, который сегодня отвечает за все неподобрежное правило, Херман Файн. Он родился сам в Берлин, принадлежал богатой семье еврейских предпринимателей. В принципе, мог бы заниматься предпринимательством сам. Он был человек очень активный, любил действия, любил полные бесплодные разрешения. Но главными его заслугами стали не те пьесы, которые он написал как композитор, он его писал как исполнителем, писал картины, пробовал свои перо в художественной критике, оставил несколько рассказов. Он тоже, как и группа, сидит на смотром и получил заслуги в организации творческого процесса. По сути, начало этого века в Берлине, это время, когда весь мир вдруг увидел в нем в городе не только военную, военную лагерь русский, кем он был со дня своего превращения в город. В Восточной Пруссии всегда было детализировано государство, а в Пруссии русское королевство. Так вот, Берлин вдруг привлек к себе взгляд всего мира как город, в котором можно быстро жить. Дело в том, что в 1903-е годы, когда Мальтер Гробус, Бурнутау и другие архитекторы сидели в кружке в стеклянной цели, сочиняли архитектуру будущего, в это время Хейрвард Мальтер чувствовал, что художник не слишком рад нас сосредоточить на вопросе, а не каждый слишком рад сами сам на себе. А что вы представите, напомнить вам, как, что такое был Берлин в 20-е годы, а точнее 10-е годы, до Первой мировой войны. Я скажу, как вы видите, ежегодно число жителей города увеличилось на 700 тысяч человек. Это практически 1 миллион человек. Это то, что сейчас переживают многие города и в Восточной Азии, перенаселенность и преподавание слова новых необразованных рабочих и так далее. Но вместе с необразованными рабочими из провинции немецких, и не только немецких, иногда из Австрии, иногда из Польши, приезжают талантовые молодые люди, которые хотели обрести славу. Они видели, как богато жили в столице Германской империи. Они хотели влиться в этот процесс. И Херберт Вальдин организовал сначала вечера «Ферайф и Кунст», общество объединения за искусство. На этих вечерах он знакомился с художниками, поэтами, писателями, знакомым их друг с другом. Он вовремя понял, что помогать им деньгами – это хорошее положение в будущем, потому что Часто они с ним расплачиваются какими-то своими картинами, рассказами, которые он мог опубликовать. И журнал Штур Буря, он, по сути, еще во времена юный стиля, когда многие люди, многие художники пытались не понимать, куда вирусы из надоевшего уже чудовые модели, этот журнал основал стиль специализма. Практически вокруг журнала «Штур» и «Галерии Штур» одноименный, который тоже организовал Херов Вальдин, выбирались все 
всем, начиная от художника группы мозг и таких писателей, как Гинри Томас Манн, Рене Шин, Бекфуд Гамсу, печатный словник, Анатолий Ганс, хотя я называю его иностранным писателем, который в момент Германии через Жану Шин. Много молодых людей вспоминают впоследствии, что в кружке, который создавал первый парень, они никогда не чувствовали его давление на себе, его фазовского указания, как себя вести, кем быть. И в то же время все, кто был на кружке, они ощущали некий бараж изобретения нового, некий восторг от того, что здесь считается будущее мирового искусства. И как оказалось, практически ни один из участников этих собраний впоследствии не стал никак углед. Почти все они были перечислены и многие другие стали естественными писателями и художниками. Так получилось, что с 2019 года Хирой Вайден был политическим партнером внимания. Он ощущал, что это то, что произошло в Юзе, а не годы, которые сможет исправить Из 
визуального цвета. Ну, на то вкуса на статью Бенджона Шкири, он старший читатель этого журнала, где были должны фотографии мертвых молодых людей. Я не толкую на мысли вообще жизни и смерти и в окружающей действительности, как описывают э, сами немцы и журналисты, которые стоят в ту пору. Западное внимание обратилось в какое-то идеалистическое такое самоуполнение, когда в 60 начало 80-х годов экономика наконец заработала на полной мощности, слушается на дороге, детей на воде не охотно, развитие на дороге не охотно, собственно, будущее на полной как одобрили они уже не снились, и многие хотели мигрировать, но вдруг оказалось, что есть люди, которые готовы умереть ради какой-то идеи. И это оказалось совершенно анахронизмом, откуда из прошлого века, из времен великих идеологий или, может быть, разных религий и сект. Есть несколько картин, которые, в общем, являются определяющими сферами в жизни верхнего директора и очень узнаваемого образа. Вот это Бейти, я тогда поздравляю. Так он сам и вот вот так еще Бейти. Также Эмма, положена на лестнице. И вот эти две картины, господин Хайзен и Дядя Руби. С этим связана одна интересная история. 
в жизни у Рейтера. Поскольку в его методике предполагает многократное воспроизведение одной и той же картины, то есть он фотографирует что потом пишет с этого хвост, через 10 лет возвращается к этому холсту, потом фотографирует, поставляет фотографию, потом с этой фотографией пишет еще одну картину, поставляет фигню. А, то где-то должны оставаться все эти наслоения его творческой активности. И уже к моменту, когда Рейтер стал синонимом Дели Зруджа, в одном из архивов Резана были найдены фотографии с его работ 60-х годов. А работу я не стал воспринимать, потому что тут есть привычка появляться в видеокамеру, но они были более серьезные, чем вот эта скажем, работа, где какой-то у нас присутствует и идет в тюрьму. Там были а, разные стабаши с видеосовской формой и так далее. Все это не, никак не заделано сегодняшним журналистом, кроме одной, одной мысли, сколько бы здесь были студии эти картины, если бы он их уничтожил. А, вот это вот одна из немногих работ, типа эти две, я бы сказал, которые сделаны открыто на политические темы, и они тоже служат всего лишь подтверждением того, что Герман Дрейтер – это художник спокойных мыслей, художник, взявший колоссальную классическую дистанцию с реальностью, загородив себя несколькими рядами воспроизведения, к которому очень комфортно обращаться с сегодняшним днем, но это уже на протяжении десятилетий, потому что его и честно. Здесь изображен момент ареста нацистского доктора, который жил в свое время в отношении имени и участвовал в нацистское время в программе экономики российского мышления душевно понятных людей. Надо сказать, что даже в 1934 году, когда эта программа была проведена в Германии, она вызвала большой переполох и дали нацистам были вынуждены извиниться перед своими, своими согражданами за то, что они привели палку. Так тогда это называлось. У Риттера погибла тетя. Вот она здесь изображена на картине Марианна. Все это полсмасло. Поэтому где-то не написано, кроме фотографии внизу. Она такая условность, но вот нам может быть важно. И вторая картина – это дядя Руди. Собственно, потому что это больная дядя, которую мы купили на Санкт-Петербурге, и дядя Руди, который служил на Санкт-Петербурге в армии. Эти фотографии не вызывают желание, если я рисую, не вызывают желание покаяться, желание задуматься. Они не демонстрируют дистанцию, которая уже существует. А, и подтверждение, я бы сделал вот, картину, можно в книге, в первом великере, можно ли как с ним будет задолго. Вот, по этой живописной работе на плату мы обожаем дискуссию у художника с журналистом на одном из бинарей в Италии. Художник признался, что какое-то время назад архитектор Данилов Дмитрий Янов предложил ему расписать церковь на побережье Адаритического моря. И проблема возникла не тогда, когда пришла католическая комиссия, чтобы посмотреть абстракцию Дмитрия Дмитрия, а тогда католик подумал, что он делает будет ран на деле святого. И он признался, что я не могу сделать рисовать правоточащую рану. Вот я забыл, что мне это не интересно. Через короткое время появилась эта работа. И она напоминает такой как раз стигмат с икон средневековых, там квадратных гвоздей. Вот это максимально реальное и максимально яркое соприкосновение с реальностью у Герпада Рейтера. Как многие художники, он совершенно непоследовательно в своих высказаниях и всегда отказывается от какой-то навязываемой и программы. И в последние годы, в близкое к нам время, он увлекся компьютерной графикой, чем не знаю, он сам, нажимает кнопки и у него сидит в подростке. Это не просто полоски. Это полоски Виктора. А, они созданы путем трансформации одной из его автографных картин, написанных в 90 году. Картина была пропущена через программу, программа разбилась на пиксели, и эти пиксели растянулся в образом, после чего даже на самом дешевле машины печатали 
делать работы вполне себе коррекционные. То есть очень много там группы германии исполнены его руками, по его эскизам, спрос на их выпуск, как вы понимаете. Очень э, скучные и предсказуемые памятники он делал с авторством другими художниками. Но он не понял, что опыт дадаизма и э, акционистов до революционных не нашел себе окончательного воплощения, он очень недореализован. И в этот момент пусть переходит к акции. Он сформулировал своеобразный, своеобразный символ веры, который называется социальная скульптура. Ну, поскольку он должен был объяснить, почему скульптур бегает по улице, скажем так, это рождает и что-то кричит. Он говорил, что я не верю, я делаю социальную скульптуру. Суть этого этой мысли в том, что своей активностью и своими социально ориентированными преклонностями художник как бы едет тело общества, он меняет конфигурацию э, сознания, меняет конфигурацию отношений между людьми и в итоге делает общество лучше. Честно, чем это отличается от политического активизма, я не знаю. Может тем, что можно сказать, я, я вообще художник, у меня никакого спроса нет. Но это тогда было бессовестно. Будем делать вкус. А, вот одна из его самых интересных акций, здесь вот она называется она Кайок. Я люблю Америку, Америка любит меня. Хронологически и фактически она состояла из следующих событий. Между Бойс, завернувшись в Бойл, приказал вести себя в аэропорт и далее в Соединенные Штаты Америки. Не покидая пределы Бакована, Выглядывая наружу, он из аэропорта США приезжает в двери, точнее его привозит и помещает в одно помещение с диким койотом. В этом помещении они дружно живут несколько дней и таким же чином должен через несколько дней покидает американскую землю и получается внимание. Скры да вот идею этого действия можно с точки зрения его собственной мифологии, в которой ойла и разные природы материалов, а также живые и неживые животные, он работал из тушки, он приехал в Павлодар, они символизируют возвращение к архаике. Если, как я уже сказал, травмированная войной немецкая нация испытывала такое же желание в объединяющих идеях, как вот такие были у англичан, эти идеи были разрешены малым нациям, будь то э, балканские народы, э, венгры. Э, если у восточного блока, у народа восточного блока социалистического, была своя доктрина, которая как бы заморозила время, э, прекратила вот этот э, шквал лоболитизма, то немец был погружен в реальность, в которой вместо гражданской своей истории, национальной, он был вынужден искать опору в, в чем-то послевоенном. И Бойс стал такой фигурой, на которую, как на пророка, стали смотреть не только люди, искушенные в современном искусстве, но и последние факты. Его лекции набивались просто ужасающим долгом народа, ему смотрели в рот и выпускали каждое его слово. Естественно, это действовало как сама разрастающаяся какая-то эти, а, лавина, ну или как некая физическая реальность. Так вот Кайон а, символизирует ту Америку, которая еще не менее культурного опыта, здесь художник как бы срезает а, всю цивилизацию и обращается напрямую сразу а, к чему-то такому историческому животному, которое бегает по земле, совершенно не интересуется чем, что было изобретено в базарном веке, который так более сделал и Германию, и всего остального мира. Другая акция называется, как рассказать, как объяснить картину Горькому Зайцу. Это одна из многих фотографий, на которых Йозеф Бойс впечатлен без шляпы. Вот кто-то даже не пронес и сделал статистику, из нескольких тысяч фотографий, но на трех-четырех руках без шляпы. Значит, даже когда раз все эти мысли, функция о том, что я как бы по ней снимаю, но по ней не снимаю голову, что всю жизнь носил старые пластины, в череп, но это просто неправда. Акция состояла в следующем. Художник Зайд по сборке на руках, ходил по выставочному залу, нашел в Зайке на ухо какие-то нежности, объяснял ему смысл искусства, а лицо художника было покрыто медом и золотыми пластинками, таким вот сусальным золотом. Также пусть любил 
мировые надежды, выступал в месте служебный. И одна из его последних очень крупных акций, он назвал вот эти реализованности на этой акции. Причем, кстати, они построились с художниками движения «Плюсус». Мы недавно сделали лекции на эту тему, на истории «Плюсус» на этой выставке. Дело в том, что художники движения «Плюсус» все позиционировали как интернациональное движение. Там будут и корейцы, и мужик пай, были там и американцы, но все-таки Германия служила для них таким местом притяжения совершенно не случайно, потому что новации, художественные новации начала века в искусстве, они были, словно бы, нереализованным проектом. Достаточно было просто приехать в Германию, пройти по университетам, и даже десятая часть на окнах потенций могла служить всю жизнь потом концепции любому художнику. И Флюксус упрекали просто в том, что он слишком национальный слишком местный художник. Трудно сказать, как это или нет, если обратиться к хаотическому источнику, то, например, господин Боровский, наш бывший человек, возглавляющий отдел Нарежи Чини в Русском музее, вспоминая о Гойсе, он говорил, что да, действительно, Гойс в России в точности был любимый к тому, что он олицетворял свою другую Германию. Такую Германию, которую не стоит было любить. И после первой выставки «Бойса в России» в 1922 году он и его команда нашли возможность сделать следующую выставку, которая состояла по выставке из кусочков выставки, которые сохранили художники, посещавшие эту выставку, отрезанные кусочки войлока от инсталляции, разрезанные артефакты и какие-то омажи, то есть целая новая выставка. Хотя в России в Петербург приезжали не самые яркие, Позиции, рисунки какие-то, наброски получили, перформансы, акции. Так вот, одна из этих акций называлась «Семь тысяч кубов». Любители искать везде машины, а есть такие вот среди наших художников, которые давали интервью недавно в Юлии Босса, журнала «Афиша», говорили, что мы ничего не можем понять. Как посмотрим на Босса, сразу не будет вообще другой. Более глубокий аргумент. Сказывается ли здесь география, сколько приемался или поделился на ужасно холодный Крым, я не знаю. Но вот давайте попробуем свернуться и экономиально этой самой большой акции. Она прошла в документе в кассе в 1982 году. Суть акции заключалась в том, что перед выставочным залом представили на площади были выбраны ровно 7 тысяч базальтовых кусков базальтовых камней, здесь на фотографии запрещено. Сейчас в музее Германии всего мира готовы перегрызнуть ему глотки, чтобы быстро представлять базальтовые камни и выкупить их. Тогда эти камни должны были убираться по одному, после того, как где-то было посажено еще одно дерево, еще один дубок. И Юзов Бойс проголосил, что дубы будет сажать до тех пор, пока не достиг России. Вот значит так, на восток. А с одной стороны, это очень нелегкая акция, потому что дуб вообще очень не изгледен. Да? Это и экология, в которой дуб – это древо жизни, это и любимые дубовые листья, орнаменты, и вообще символ, так сказать, центральной Европы. Но с другой стороны, здесь чувствуется перебичка с подобные акции, которые хотели после Первой мировой войны сделать художники и специалисты. Но у них была идея постройки аллеи дружбы между э, Францией и Россией через Германию. Естественно, э, в силу финансов обстоятельства на этом случилось. Но и поезд не смог это сделать. Правда, в основаниях его э, поклонников есть такие факты, что, например, в некоторых восточноевропейских странах, где успела эта акция начаться, соседи, которые долго не общались между собой, благодаря совместной работе над камнями волна саженца, появились, и вообще вот такая структура теперь социальная выявилась. Йозеф Бойс несколько раз полотировался в парламент немецкий, 
том числе от партии «Зеленых». Вот здесь мы впечатляем свои рейсы, потому что вы можете вот так вот вернуть. Вы напоминаете, что сейчас на Грушевского происходит. К слову сказать, здесь связи гораздо лучше, чем кажется. Мы не можем говорить о пульсе и поговорить о его политической позиции. Хоть все художники, о которых мы сегодня говорим, всячески открещиваются, закрывая, так сказать, вообще разговор о политике фразы «я же художник», тем не менее, к примеру, Мойс выступает как совершенно очевидный, яркий, я бы сказал, так далее, большевик в Германии. Как мы уже выяснили, после войны возникли вакуум идей, вакуум направлений, и кроме бесконечного потребления в Западной Германии не было другой какой-то идеи. Ну, радость жизни людей, да? То есть можно было и приходить в Киру по воскресенье, покупаться в католицизм, как это описано в Генри Копюре, в его романах, или брать легальную радикальную идеологию, которая представляла собой марксизм и необольшевизм. Если нас, э, если Риттер стоит на огромной станции между собой и бойцами новой Красной Армии, террористы граф, он ставит э, фотографии, холст, общественное мнение, и публикует все это через год, выставляет эти картины, через год после их смерти, то Йозеф Бойс здесь выступает как сам, как некий проводник прямого действия. Так, к примеру, в 72 году, когда он уже преподавал решение, уже и еще, можно сказать, преподавал в художественной академии в Дюссельдорфе. В одной из сессий, когда очередная партия студентов, которая была в нашем правительстве студентов, он вдруг заявил, что вуза должна быть открыта для всех, мы должны принимать всех желающих, независимо от возраста, специальности, светокожей способности. Вот это последнее мне особенно нравится. Потому что, честно говоря, я, может быть, достаточно много начал его биографии, но я не нашел ни одного его ученика, который бы закончил Сергеевскую академию с его подачи. Там привлекает не имеет способности. Мы знаем только гости, которые кидал такие бумаги в народ. Он не ограничился одним заявлением. Вместе с абитуриентами и отвергнутыми экзаменами он сделал то, что называется сегодня окупай. Он захватил учебные заведения и пускал туда лектора и полицию некоторые люди. Ну, достаточно, чтобы можно было бросать, но не здесь его. Привлечь к себе огромное количество внимания. После чего собрался комиссия, которая решала, как же его уходить так, чтобы это не выглядело как гонение на современном художнике. На довольно демократичном собрании Йозеф Бойс высказал идею, что современное государство – это монстр, с которым я всячески борюсь, и это главная цель в жизни – поборот этого монстра. Вот такой был Йозеф Бойс. Признаться честно, политики с такими взглядами никогда не имеют успеха, и лишь так же Йозеф Бойс набирал внимание на количество голосов и, очевидно, не расстраивался по этому поводу, потому что сам акт участия был неким символическим действием. Он показывал, что вот вы сидите на диване и пьете своего какого-то, то есть вода текста, а можно у вас будет попасть в газ в Много было сказано, и можно только сказать, почему в России такой популярный собирательный мой гость, а не тот или из других других деятелей постмодернизма, некоторые тогда победители двух логотичных друзей, Энди Ворфова и Юзу Буйса, а также Европа Бурмана. Может быть, мы еще не в поиске сегодня, но теперь мы приходим к еще одному фразу Хитлеру. Работу этого художника вы можете видеть в комментариях давно. Огромная картина. Тельмихов. Ансен Кифер живет во Франции. Это его способ объяснить дистанцию с объектом своего изображения. Он говорит, что немецкая история – это я, а я – это немецкая история. Книга, и Ансен Кифер, и другие герои сегодняшнего нашего рассказа, кровные, что, это художники, которые 
очень дорого стоит приведены, и художники, которые, в общем-то, работают в таком классическом духе, то есть они создают вещи. Но Мансер Кифер очень плотно и, я бы сказал, последовательно обосновал свою живопись в литературе. Так, примеру, даже выставка бой бывшего здесь под этажем называлась Игорь. Это столичка, мне кажется, неологизм. Взято из одного, одного из сборников, это даже из сборников немецкоязычного еврейского поэта Павла Цилан, который считается одним из самых влиятельных поэтов XX века в Европе. И его означает как свет в конце туннеля, да, где как свет на встречу, где он едет, так и некое противопоставление себя свету. Вот эта работа называется Маргарита. И отсылает нас кто из фуги, фуги смерти Павла Цилана. Конечно, как всю поэзию, но фугу смерти нужно слушать в записи, читая по своим авторам или читая в оригинале. А еще лучше выучить наизусть, знаете, и слушать оригинальный. Многие музыканты, художественные музыки, Гордона, детские учения музыки, относились к ней как к шедевру звуковой поэзии, но там есть и другой смысл. Так, к примеру, фраза «Твои золотистые волосы, Маргариты, твои пепельные волосы, соломить», она с эволюционным уравнивает, превращает немецкий народ и еврейский народ в двух близнецов, двух девушек-близняшек. Они постоянно появляются в таком повторе, вместе, как можно даже сказать, с Яном Маркой. Но есть там и тема смерти, естественно, которая в самом названии звучит. Не буду сейчас называться поэзией, так вот, Ансен Кивер считает, что одна из главных, один из главных стержней всей его работы – это трагедия Холодоста. Мы не трудно сказать, насколько он искренне в своем подтверждении, потому что его карьера начала в таких акциях. Можно это очень гораздо не будет. И учитывая, что мы до сих пор трудно приехать в Германию без того, чтобы быть любимым лицом, а, его известный художник в 1969 году, нарушившись под аппаратом, был на Альфану, чтобы пойти в Альфану, поехал по столицам Европы и в разных местах, в том числе на Атомическом Добрежье, скидывал руку в улицу приветствия, запечатлевая себя ну, каким-то прохожим, потому что это не было какое-то сообщество, Сейчас. Впоследствии художник изобразил как себя, сделал автопортрет, э, уже в журналистском мне. Это акция называлась «Резервственный захват», ну, в множественном числе, захват и его оккупации. Э, как рассказывает сегодня один из его друзей, Кристоф, австрийский поэт, э, э, писатель, Кристоф Райнсман, который нас служит, эта акция, она одновременно шокировала Кубатель, естественно, которые все ждали, чтобы им объяснили, что они хорошие и никакого отношения к отсюда не имеют. А, и в то же время она сама по себе является неким таким вот разоблачением. Потому что молодой Кипр попал с этим приветствием в те места, где, собственно, даже не было немецкой армии, будь то Атлантический берег Франции или э, какие-то совершенно никого не нужны закоулки. И он доводит вот этот тоталитарный такой, очень для многих несущий смерть и перемысленный о ней жест до абсурда. Он его доводит до того момента, когда уже пора, пора уже смеяться, то есть это уже видно. Тем не менее, в Германии не можно никто не до сих пор, Анатолий Кипер считается в кругу своих друзей мастером Павла Сплышна, но он не живет в Германии. Помимо он будет не только живопись, но и инсталляции, частью которых являются книги, сделанные из разных подручных материалов. Так вот, здесь в портрете Павла Ансилана это книги, сделанные из листов, листов свинца, своему другу писателю Кристофу Райсмайеру, он подарил рукодельную книгу с цитатами из Павла Ансилана и сделанную из холста, из стороны холст. В Берлинской галерее современных музеев современных стихов Мартина Дома проведена выставка недавно, 
который назывался библиотеки. Вот такая выставка, где включили полки, установленные в отдельную книгу. Теперь мы от очень умного, я забыл сказать, что он вообще пакет по образованию филолог, выбрал он романскую филологию, большой специалист по английской литературе, отсюда это выпало слово. И каждый его картин это, собственно, некий символ, знак, указывающий на узел логических узел ассоциации с литературными героями, реальными и реальными полками даже. Вот от этого умного интеллигентного человека мы переводим еще одного мальчика местного искусства Георгия Пазельсика. А я сказал слово мальчик, потому что в одном из интервью нашего любимого журнала Шпигель он признался в таком неболе корректном взгляде на жизнь. Как бы мнению, женщины не могут быть хорошими художниками, потому что, ну, во-первых, просто это женщина, это понятно, а во-вторых, потому что женщина не может разрушить другого без некого сторогания, другого, то есть какого-то или другого человека, или некую другую сущность. А мужчина не имеет тормоза перед уничтожением э, своего противника. И всю свою жизнь он считает, что он двигался в этом направлении и был таким вдаленным. Георг Вазельс известен тем, что он родился в Восточной Германии, оказался в советской зоне оккупации, но в отличие от одного из наших сегодняшних героев, он не захотел, точнее, как многие другие немцы, он не захотел подставить под эту рождественность. Его отчислили с первого курса художественной академии с формулировкой за политическую незрелость. Видимо, он уже так когда начал рисовать. В социалистическом обществе это называлось и политической неизвестностью, и формализм. И он приметнулся тогда еще возможно в Западной Берлине. Впоследствии очень хорошо использовал свое, свой опыт пребывания в Востоке и изображал вот таких вот героев плакатов, как и многие картины, переворачивали к этому времени. В отличие от Йозефа Бойса и в каком-то смысле даже от э, Кифера, который в за картинами всегда такой и имеет некую другую реальность, потому что одной картины мало в 20 веке. Георг Басилис честно признается, что он ремесленный. Известная его фраза, э, что нет другой реальности, кроме того, что это загружала мои картины. И даже они сами не есть не на реальность. В принципе, так мог сказать человек, который смотрел реальность. Как известно, разница между прикладным искусством и высоким искусством, то есть чисто задержательным, в том, что прикладное искусство работает с предметами, которые мы можем взять. Конечно, художники и предметники могут сказать, что там всегда есть какой-то у них глубокий смысл, и, конечно, самые известные разделения прикладного искусства, они отсылаются к Богу, к Кинстилям, мастер может падать сколько угодно. Смысл? Но смысл для нас очень простой. Тут нравится. Базис делает вещи. Он делает вещи, которые он продает. Сегодня он живет в доме, который построен известными э, архитекторами двумя. Это архитекторы, э, сейчас я вам скажу, один из них Жак Герс, второй зовут Пьер Демуров. И настолько этот дом красивый и хорош, что в Азии опасается архитектурный турист ни одной фотографии по страху. Сюда искра. Нет в интернете. Нет в очень не понятно, что они не выкладывают фотографии, если хотя они просят это вот Я надеюсь, я вас Вот 
видите, вы очень дома есть, так что подушаем на самом Один из художников, который совершенно не похож на все, что сегодня уже прозвучало, из мэтров. Это Вернер Тюрки. Я принимался отмечать его в нашем зоне. Он, безусловно, является гордостью Германии и как э, в силу того, что Берлин это столица Германии. Там регулярно проходят выставки Вернер Тюрки. И вот недавно, в 2013 году, была большая ретроспектива в выставочном зале Фамона Зачепанова. Вернер Тюрки – это художник, получивший все возможные награды в Восточной Германии. Он, собственно, олицетворение восточного и немецкого официоза. Тем не менее, в начале своей карьеры, как и многие люди, имеющие как это, сердце и нечуждые бунту, он имел проблемы с законом. И даже его уголили из института графики но вовремя осознал, что он не хочет приезжать в Западную Германию, а хочет там изучать старинные мастеров, погружаться в работу, и что одно из государств дает ему такую возможность. Он погрузился в вот как раз в эти штуки и много создал в начале своего сознательной карьеры работ на тему становления немецкого коммунистического движения. Если вы видите, что он не может напрямую взять изобразительный язык, у Фрейля Дюра, у Альдуэка, Альдуэка Валдис, в основном Фрейля В каком-то смысле это тоже историческая дистанция, потому что мы воспринимаем этих людей, этих героев, а то не мы, 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 мы находимся так в дистанции, нет, смотрящие на этих людей, а герои, персонажи, которые какие-то они могли представить себе, что это картина, более давности. И они уже такие умудренные речные опыты, долгожители с какого-нибудь э, далекого молодого века смотрят на два довольно лучших дней. Тогда как на самом деле здесь уважались события, в которых и сам Берлин Зуб принимал участие как немец, и большинство его зрителей. Мы видим разбомбленные города, очереди за продуктами питания. Все это очень-очень обнаружено в армии старых мастеров. В первой разрубке, будучи уже инкорпорированным в преподавательский состав Академии Художественных, будучи уже членом Союза Художественных преподавателей, путешествовал в Советский Союз. Он побывал в Спарганде, побывал в Москве, в Ленинграде. Если в серии работы с Маргарой, вот здесь, видите, как он бережно с собаками обращается, то, что будет. Он их, он их просто рисует. Но самые большие его работы, самые известные, которые, я считаю, по праву называют сестринской капеллы социализма, является работа для музея в городе Сентрозасильного Франкфурта. Музей представляет собой специальное быстрое здание, где в крупном барабане располагается панорама, подобие тех, что имеется в Советском Союзе. Вот она внутри. А, наверное, больше, не больше интерес представляет, опять же, есть цифры. Как вы понимаете, разница между тюрки и бойцами в том, что они живут как будто в разные эпохи, оставать как бы современными, друг для друга. Они совершенно не интересуются друг другу. Если, например, в тюрке выступает как бы спортсмен от изобразительного искусства, почему спортсмен? Потому что Однажды раз на все данные правила академической живописи рисуют на здоровье всего. Правила могут меняться, а точнее он может найти некий хитрость на здоровье всего. И по этим правилам человек играет в свою жизнь. Вот, кстати, здесь вот фигуру, вы видите, а это все стена, которую вы можете писать, часть этой вещи. Это часть круглого романа, которую вам понимаете. То западные художники должны быть каждый 
каждый день, каждый год попадает себя новый праздник. И сама, само творчество на Западе должно обидеть превратилось именно в умение изобрести новые правила для себя, с тем, чтобы показать, как можно иначе живет на окружающем мире. В первом случае, конечно, в этом смысле будет а, еще и тысячи условных. Вот название города Бат Арсенхаузен Кипхойзен. Пишет через тысячи. Вы можете написать себе. Забавная ситуация заключается в том, что правительство не дает, когда заказывал эту область, изначально было в виду воспеть народного героя, который будет не восстанет буржуазии, тогда он вступал в руки феодалов. И к началу росписи Марс Лютер был безбежным буржуазией. А к концу росписи Возьмите его 500 лет юбилей, и нужно было его честно для национального героя. Надо сказать, что Вернер Дюбки, на самом деле, в этом момент появился уже на такой высоте, в таких заложенных условиях, в общем, что он был совершенно все равно. Что это выражает? И кто там празднует юбилей? Дело в том, что на нетанной ретроспективе в Берлине была большая пресса, в том числе некоторые хорошие русскоязычные авторы, Писали собаки. И один из них заметил, что многие картины Гарри Тюрки смотрятся более шокирующими, чем образ Сенадора Дави. Его мастерство абсолютно не, не, несомненно. Это человек, у которого каждый кусочек отличит. Но я рисовал человека, который умеет рисовать лучше всех. Тем не менее, если какой-нибудь формалист или, скажем, там, дотошный будет искать неточность, но их очень много можно найти. Где-то а, голова должна в другом ракурсе, уже она должна быть. Где-то на вдыхность, не больше голодов, чем полагается по анатомии. Все эти тонкости, все эти хитрости мастер мог увидеть у старинных мастеров. И вот техника настолько совершенно, что невозможно увидеть Москву. А, конечно, сегодняшняя я вижу в том случае, что могло это и так же плохо, как у Санкт-Петербурга. Но это все важно для людей, которые существовали в христианизме. Но Гернер Тюбки посетил в древности так, как будто для него не наступал глаза для совершенно. Он поставил себе действительную задачу максимально приблизиться к древним мастерам. И технически он не приблизился. Многие его картины написаны на дереве. И не даже по археологическим, так сказать, всем показателям, кроме радиоуглеродного анализа, Наши дорогие потомки не смогут его отнести к нашему времени. Он целиком живет во времени Варта Рюдера и Альбурга. Так вот, возвращаясь к нашей попытке социализма, я хочу назвать цифру некоторые. Общая площадь картины составляет 1525 метров квадратных. Тут вы представите себе. Длина холста 123 метра, высота 4, 14 метров. Только высота. Он истратил на создание картины две тонны массовых красок, которые были купили в Советском Союзе. И сам холст был специально готовлен на сурской мануфактуре в Советском Союзе. Он писал его в общей сложности 13 лет. Соответственно, очень трудно заметить такого человека в истории искусства. И э, мы сейчас можем признать, что если, скажем, э, Писаристы перед ним не существовали, то все реалисты у него вполне живые люди, и люди, с которыми он политизирует. А, так вот, в частности, у него есть серия работ, которая посвящена этому вымышленному доктору юридических наук. Это такой специальный доктор Фаустус для работы Вернера Тюбки, который, вокруг которого разворачивается история 21 века. Один из авторов как-то заметил, что такая страсть к обидению деталей и такая страсть к древности, хорошо оплачиваемая государственной ГДР, простекает из того, что между двумя государствами, ФРГ и ГДР, западным слышим внимание, существовало все 30 лет некое соревнование, кто больше приватизирует историческое прошлое, кто больше захватит национального прошлого. Каждый старался 
пересмотреть национальных героев по своему сторону. Хотя они даже не думают, что когда-то будет название нескольких таких крупных государств. Еще одно маленькое замечание перед тем, как прийти к ним художникам, это, если вы заметите, в работах совершенно отсутствует воздух. Вот здесь есть тени, здесь есть пространство, но оно как-то стерильное совершенно. Поэтому полно сравняется в высказывании Петербургского художника Светлана Добужинского, который первое из своего художественного названия поехал получать в Мюнхен, в школу Арна. А там в это время в Мюнхене очень встречал штюк, такой художник Юрий Стиль. Но поскольку Добужинский был сходный, даже он мог путешествовать, посетил в Париж, бывал в западных салонах, он вдруг осознал, что немецкая школа совершенно не имеет представления о воздухе. Или, прямо скажем, не отрицая, не отказывая от интеллекции немецких художников, они не интересуют воздух. Для Тюрки и для его предшественников по мир — это сгусток чистой событийности или сгусток предметов. И чем больше вот в этом неврозе уже вызван а по зарплатам предметов, чем, казалось бы, полнее просматривается его работы. И в отличие от своих предшественников, как раз Тюрки посчастливилось сделать то, что все они стремились сделать, это проиллюстрировать само бытие, то есть создать такую сверхкартину, которая представляет из себя Бладгуртуберский обзор. Кстати, отсюда красивый ветер на окружающий ландшафт, можно сидеть и торговаться. Тем более, что в Восточной Германии всегда очень радуется, что нет туда вообще нет. Так она гордится в этом виде, до сих пор. Тут немного в собрании Ростока, это тоже Восточный Германский город, и очень мало в Западной Германии, потому что там юристы не интересуются. Считается, что это филистер, что это все облачно. И сейчас я хотел бы перейти к художнице, которая сегодня была на нашем городе. Потому что иначе зритель запутается, потому 
выбрать одну и обсасывать ее по двум Вот Томас Саразин взял одну тему. Летающий город. Все сейчас разработают эту карту, сегодня не заходит, оформляют ее, договариваются с выстроечными пространствами, с какими-то учеными, которые подвергают свои статьи на него работы. В чем тут его концепция? Это должно быть, что сарацин связан с Германией еще и тем, что он второй сторон, а он получил именно Германию на правду Германии. Так же он сожаловался на Венеции. Ну, это было что-то вроде перенятия стафетной палочки у великих а, европейцев, типа Олафа или Пелеса Фонта, который делает инсталляции, когда вот в них изображает а, атмосферное явление. Так вот, Томас Рацина говорит, что если 100 лет назад люди еще даже думали, что можно вот так много летать, как сегодня, то почему бы нам не помечтать сделать художественно оформить работы будущих архитекторов с лучшими людьми? Он предлагает в своих инсталляциях людям оторваться от себя. Вот это все выглядит как какая-то компьютерная графика, хотя на самом деле это реальные люди, не даже костоверы, которые ходят с удовольствием атомами тем, что она тут пространствует. Кстати, этот художник вполне мог бы выставиться в другую нашу карьеру главного штаба. Давайте эти письмо напишем про него. Потому что у нас как раз на них это пространство. Как вы догадываетесь, наверное, по Европе строят очень много таких сооружений, открытых дворов, атомов, всех жутко в восторге от новых технологий с оболочкой, которую можно достигнуть. Идея совсем заключается в том, что Ну, 
Linux, а они знают молодой художник, которого не знают. Я не хочу говорить о каком-то фонде или о каком-то молодом нормальном, я просто хотел бы поговорить с вами о том, почему Берлин и почему современное искусство, почему не так. Когда я подходил к подготовке этих лекций, у меня возникло чувство, что, и я помню, я не сказал, но было рад, что в современном искусстве не существует национальных границ, а то совершенно не национальное, а то вам еще континентальное, и другие, которые вы просили, как Борис Бойс, указывал нам на фронтальную кризис, когда люди перемещаются вместе с целыми корпорациями, с архитектурными стилями, с художественными стилями и так далее. Но все герои, все, все живые люди, и все сегодняшние герои, они жили в истории. Многие из них, особенно те, кто был в начале лекции, уже взрослые люди, родились тогда, когда Германия была совсем не тем местом, где она является сейчас. Даже отрицание национальной истории, это тоже национальная история. С этим тоже не согласиться. Но вот сегодняшние совершенно и надэтнические, и наднациональные, и надкультурные состояние Берлинса, оно как раз очень подразумевает э, заводы по молодых талантах. Я признаюсь, что у меня было еще подготовлено около трех молодых людей, в которых я познакомился через э, такой журнал «Арт Берлин», но я был не понял, в чем это заключается закрытие такого знакомства. Мало кто знает, хотя можно его отобрать. Кто знает? Сколько таких художников осталось известно через три года, или через пять лет? Когда-то, в далеком 2004 году, мне попалась книга брошюра в немецких музеях, которые, говорят, рассказывались о том, очень серьезной, большой проблеме немецких вещей, как делать современное искусство в достойной закупке в современном музее. Тогда у нас, в начале 2000-х, этой проблемы не было, потому что ну, денег было так много, и художники сами бежали в музей. Сейчас в Германии есть такая проблема, она уже давно. Поскольку финансируется культура хорошо, перед музейщиками стоит вопрос, который из этих койотов является искусством, а который не является. И пристальное внимание со стороны государства и огромные институции, которые заботятся о художниках, они создали теперь уже примерно такой же типичный типичный условий, как в свое время были выбраны в Тюрке на Востоке. Любой желающий студент может прийти и сказать, я буду жить. Почему ты желаешь, что в основном сейчас женщины? Я не знаю почему. Может, потому что молодые люди в Германии не бьют, не знают, что вы работаете, не знают, что вы создатели, что вы добросадные художники. Вот. Я, я считал, что среди них очень много случайных личностей сейчас. Еще очень рано говорить о том, кто станет художником будущего в Берлине. Одно это не отлично. Если у вас есть амбиции, если у вас есть 